La magia es una de las formas más antiguas y comunes de entretenimiento. Durante décadas, los ilusionistas han fascinado al público de todas las edades con sus trucos y atrevimientos. Pero en ocasiones, estos números han acabado en tragedia. Ahora, hemos recopilado los casos más sonados de números que acabaron de la peor manera. Quédate hasta el final para conocer nuestro peor truco que acabó de la peor manera posible. Lo bueno es que ni tú ni yo estábamos ahí. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y activar la campanita para ser el primero en enterarte de los próximos videos. Sin más que decir, empecemos. El entierro de Joseph Burrus El 31 de octubre de 1991, el mago Joseph Burrus, que se consideraba el sucesor de Houdini, decidió realizar uno de los trucos más famosos del legendario mago, escapar de un ataúd. El mago es encadenado, colocado en un ataúd y enterrado, pero con algo más extremo, el reto es liberarse de sus ataduras. Burrus utilizó un ataúd de cristal y plástico. El ataúd se entierra y se cubre con cemento húmedo. Al cabo de unos minutos, Burrus pidió ayuda porque estuvo a punto de ahogarse con una de las cadenas. Con ayuda, ajustó la cadena y volvió a intentarlo. Al caer el cemento, se oye un tremendo ruido. El ataúd se derrumbó por el peso. Cuando se sacó el cuerpo de Burrus, ya era demasiado tarde. Anthony Brighton casi hace un Burrus. Hace cinco años, en 2017, el artista británico Anthony Brighton quiso realizar un acto de fuga tras ser enterrado vivo, en su caso, sin ataúd. El reto consistía en liberarse de las esposas y arrastrarse por toneladas de tierra, pero algo salió mal. Tras nueve minutos de lucha, Brighton no respiraba y sus ayudantes lo sacaron con una excavadora y sus manos. Afortunadamente, sobrevivió. Marching Poloniewicz y la voluntaria empalada. Esto es lo que ocurrió cuando el mago Marching Poloniewicz hizo que la voluntaria Marchena Rogalska interpretara a Poncio Pilato en el programa polaco directo Question for Breakfast. En este truco, originalmente llamado Hayden Spike, se muestra al espectador un instrumento afilado, normalmente un clavo, que se esconde en un bolsillo mientras el otro se deja vacío. A continuación se barajan las cartas y el propio ilusionista, o como en este caso un voluntario, abre la bolsa con la palma de la mano para descubrir que la bolsa que contiene la espiga ha desaparecido. ¿Qué ocurrió? Todavía hoy nadie entiende muy bien cómo Polo Niewix se atrevió a contar con la mujer para semejante desastre. Marchena Rogalska terminó como Jesucristo. Se sabe que minutos después estaba en un hospital y que el propio programa pidió disculpas públicas por lo sucedido. Charles Rowan y el coche a gran velocidad Debió ser un día normal para el mago sudafricano Charles Rowan en 1930. Rowan estaba preparando su truco especial, el que le haría popular y nunca fallaría. Sin embargo, antes de salir al escenario ese día, Rowan había escrito un descargo de responsabilidad a su asistente en caso de muerte accidental. Se trataba de una formalidad ya que no iba a ocurrir nada raro. El truco. A Rowan le encantaba que su público contuviera la respiración con sus escenas y había logrado hacerse un nombre escapando de una camisa de fuerza encadenada mientras un auto a 70 kilómetros se dirigía hacia él. Dicho de otra forma, cualquier pequeño percance, por pequeño que fuera, sería letal. Accidente. Lo que crees que ocurrió. El mago se resbaló y no se quitó la camisa de fuerza a tiempo. El coche pasó por encima del cuerpo, le arrancó la pierna y simplemente murió. Esta horrible escena ha sido descrita en innumerables libros, pero el piloto resultó ser inocente gracias a una carta que Rowan había escrito antes. Atrapar una bala con la boca no fue buena idea. Posiblemente, el primer registro fatal que se conoce realizando dicho truco tuvo lugar en 1820. La familia Delinsky, un dúo de magos marido y mujer polacos, llevó a cabo el truco frente a un príncipe alemán y su familia. La mujer estaba embarazada del primer hijo de la pareja. Para la ocasión, el dúo había previsto a un pelotón de fusilamiento frente a la mujer. 
Eran seis hombres armados, por lo que debía de tener seis balas, y salió terriblemente mal. El truco consistía en que cada soldado debía insertar una carga en blanco en el rifle. Sin embargo, uno de los soldados no lo hizo y la bala impactó en el vientre de la mujer. Perdió al hijo que esperaban y murió dos días después. La princesa empalada con 10 espadas Año 2007, la artista japonesa Princesa Tenko estaba en el escenario en la ciudad de Sabae para realizar el denominado Spike Illusion in the Face of Death. La mujer iba a llevar a cabo un truco que hemos visto en innumerables ocasiones en la televisión. Sin embargo, en aquella ocasión iba a terminar en urgencias con varias costillas perforadas. El truco, de sobra conocido, el ilusionista se mete en una caja para que luego los ayudantes desenfunden un número de espadas y perforen la caja en la que aparentemente se encuentra el mago. La caja da una vuelta entera para que el público vea que no hay trampa. Luego sacan las espadas y el ilusionista aparece sin un rasguño. ¿Qué ocurrió? Tenko sabía que tenía unos momentos antes de que las 10 espadas perforaran sus costados. Sin embargo, no pudo escapar a tiempo durante el espectáculo y las espadas la inmovilizaron dentro de la caja, dejándola con una mejilla y varias costillas rotas. Según su manager, una de las espadas había atravesado su ojo derecho si hubiera estado un centímetro más cerca. Posiblemente sea una de las artistas más profesionales, cuando finalmente salió, Tenko continuó actuando unos minutos a pesar de las heridas antes de buscar atención médica. David Copperfield también comete errores. En 2008, en Las Vegas, Copperfield iba a atravesar las aspas de un ventilador gigante. Uno de sus ayudantes acercó demasiado un brazo a una de las aspas y terminó con heridas en la cara y en el brazo lo que parecía una especie de polvos rojos que formaban parte del espectáculo, resultó ser sangre real. Necesitas ensayar más. Nuevamente hacemos alusión a Britain Got Talent. Este otro mago lo tuvo también difícil para ganarse al jurado. Al pobre le pasa de todo durante su actuación. Se le cae una carta al suelo, hace como que corta un papel, pero se nota desde un principio que ya está recortado y que las tijeras no tocan el folio. La voluntaria salió perjudicada. Este mago sube a una mujer del público al escenario con la idea de tumbarla y lograr que se quedara en equilibrio. Sin embargo, algo falla en su truco y, al quitar los apoyos sobre los que se sostenía, la mujer cae al suelo. Esto es todo por hoy. Si te ha gustado recuerda suscribirte, darle like a nuestros videos y activar la campanita de notificaciones para estar al pendiente de nuestras novedades. ¡Hasta la próxima!